So it was an interesting medical physiological fact. There was a very famous uh, study in the United States called the Framingham Heart Study. And it started, yeah, this, it's the name of a city, Framingham. And um, it started in the 1950s. 5,000 men joined this study. And they followed these men through life. There's still 50 or 100 people from that study still alive. And from that study, a lot of protocols for uh, treatment of heart disease was developed. Из этого исследования создано множество протоколов о лечении сердечных заболеваний. And lifestyle factors were determined which are lifestyle factors that contribute to heart disease and which lifestyle factors uh, don't or support the heart. И о том, какие факторы образа жизни влияют на сердечные заболевания, провоцируют их или предотвращают. So it's one of the most important heart studies in American history. вообще одно из самых таких важных исследований сердечных заболеваний в истории США. And science, medicine learned a lot from that study. И медицинская наука узнала очень много из этого исследования. And because the range of the participants was so broad, there was men from different socioeconomic and uh, you know it was a good sample, a broad sample of people. И там был прекрасный очень такой охват участников совершенно разных социальных статусов и вообще всех возможных разновидностей. And there were many exceptions to every rule. И существует много исключений из каждого правила. So like smoking. Например, курение. That was it proved that those who smoke their odds for heart disease were much greater than those who didn't smoke. Было доказано, что те, кто курят, у них больше ущерб от сердечных заболеваний, чем у тех, кто не курит. And people who exercised regularly. People who exercised regularly, they had a less probability of heart disease than people who exercised, who didn't exercise at all. Люди, которые занимаются каким-то упражнением, типа гимнастики, те, кто делает это, у них меньше риск заболеваний, чем те, кто не делает. But there were lots of exceptions. Но еще было много исключений. Men who smoked didn't exercise, and they're still alive while the other guys are dead. Человек не курил, не занимался никакой зарядкой, но он до сих пор жив и не был никаких сердечных заболеваний. So there were, you know, there were lots of exceptions. Знаете, вот есть много исключений. There was only one finding in the study that was true for absolutely everyone in the study. Но в этом исследовании было одно единственное такой вывод, который был абсолютно справедлив для всех. No exceptions. Никаких исключений не было из этого. And that was respiratory capacity linked to longevity. Это была связь между способностью respiratory capacity, breathing capacity, способностью дыхания, как она соотносится с длиной жизни, с life expectancy. So um, respiratory capacity, you can put it on a chart. On a graph. Можно нарисовать ее графически. From when you're born. С момента рождения. And through life. И в течение всей жизни. Your respiratory capacity grows. Ваша способность к дыханию растет. Reaches a peak. Достигает максимума. And then it declines through life. И дальше уменьшается, убывает в течение жизни. This peak is at 27 years old. Этот пик приходится на возраст 27 лет. Yeah. 24 to 28. So, a small child's respiratory capacity isn't developed at all. So, for example, when they, people say, oh, look at how a baby breathes, and they use that as an example of why breathing in your belly is so important. Abdominal breathing. So, right? so they say, look, newborn babies, they only breathe in their belly. That's natural breathing. So, uh, my wife uh, is a neonatal uh, physician. 
Моя жена, она не анатолог, это медик, который занимается новорожденными детьми. And so I was teaching that at one of my seminars one day. И я вот это рассказывал на своих семинарах, вот эту фразу произнес. And she said, you know, Dan. Она мне сказала, знаешь, Дэн. Newborn babies have not developed their uh, breathing muscles in their chest. Она сказала, знаешь, Дэн, новорожденный ребенок еще не развил дыхательные мышцы в своей груди. That's why they don't breathe in their chest. <laughs> the breathing mechanism hasn't finished developing until the first year or two of life. So it's true that babies breathe naturally. But it's also true that their full breathing capacity has not developed yet. So it continues to develop until they get to about this age. And then for every 10 years of life, they lose between 12 and 25 percent of their breathing capacity. Человек утрачивает от 12 до 25 процентов своей дыхательной мощности. So 37 years old, you have 90 percent of your capacity. 47, you have 80 percent, and so on. Итак, в 37 лет немножко уменьшается каждые 10 лет. So by the time you're by the time you're 50 or 60 years old, you've lost 30 to 40 percent. Of your respiratory capacity. Now, if you look at life expectancy, the chart looks the same. When you're this old, there's a great possibility for you to live longer. And as you get older, the possibility of you living longer gets less and less. So, if these two things are so directly related, the better or the greater your respiratory capacity, the longer you will live. Then what we need to do тогда то, что нам нужно сделать, is maintain our respiratory capacity. Поддерживать свою дыхательную способность. And that's going to do something to our life expectancy. И это что-то сделает с ожидаемой продолжительностью жизни. It's the only one single finding in that study that there were no exceptions to. И это было единственное заключение в ходе этого исследования, из которого не было ни одного исключения. So if you simply do breathing exercises to maintain your breathing capacity. Делайте дыхательные упражнения, чтобы поддержать достигнутый уровень своей дыхательной способности. You have the greatest possibility of living longer than anyone. И у вас будут самые величайшие возможности увеличить продолжительность своей жизни по сравнению со всеми остальными людьми. Now, if you also eat right and exercise. Конечно, если вы также правильно питаетесь, делаете гимнастику. Then, of course, you can. Going further. Конечно, вы можете тогда еще дальше пройти. The breathing is the main thing. Но дыхание это самое главное. 